मेरा एक प्रोग्राम पायलट था जो मैंने इंडिया जाके शूट किया दैट वॉज द कॉन्सेप्ट आई हैड डिवेलप्ड इन टू थाउजेंड ट्वेल्व where a producer goes out to you know different studios in the world gets you know renowned mm. artists together to make songs later find out that coke studio 6 was exactly the same thing takriban 7 mahine baad maine coke studio ka promo jab dekha to it was you know the similarity was just unbelievable i was part of coke studio in 2016 i believe yes season okay. 9 okay. Uh, i did just one season strings was producing it mm. strings ke sath meri ek history rahi i have played with them back in 2002 i was you know touring with them as their guitar player lekin hamare yahan aise koi platform kyun nahi hai for the youngsters ke wo aake apna dekhiye platforms ke bade logon ko complaints hoti hai ye issue to rahega mera khayal hai because koi bhi platform develop karne ke liye a lot of you know uh, effort is required a lot of money is required hello everybody welcome to wrap up with runway i'm your host walia and today we have with us kashan admani who is a music producer yeah. composer film director film producer and <laughs> what not like <laughs> and okay i'm not i'm not finished yet so he's also the uh, founder of the band mizmar and he is the ceo of dream station production So thank you so much sir. Thank you so much for inviting me. It's a pleasure to for be here. For coming and yeah. giving us your time. Yeah, it's a pleasure. So mm. how did it start? And like you're doing so many wearing so many hats. Ha uh, actually uh, the thing is everything is interconnected in my okay. opinion. Uh so primarily I'm a musician. I started off as a uh musician with a band and um uh so the story goes <laughs> uh uh this way that i initially when i started recording my music uh, with my band to hum ek badi problem hoti thi studios ke andar because hamari jo influences thi wo bahut western music hmm. uh, pe based thi to jab hum studio mein recordings kar rahe the to you know we wouldn't get that kind of sound hum hmm. hame badi samajh nahi aa rahi thi hmm. ki ye kyun ho raha hai hmm. uh, to i have this habit of really getting into you know the details of things and i want everything to be perfect you know kind of har cheez mein mujhe परफेक्शन चाहिए होती है मेरी एक पता नहीं इन बिल्ट एक प्रॉब्लम है शायद ओ सी डी है तो मैंने um, क्या कहते हैं रिकॉर्डिंग इंजीनियरिंग सीखना शुरू कर दिया कि यार दिस इज आई हैव टू लाइक मेक इट साउंड राइट साउंड गुड सो लकीली यू नो वी वर रिकॉर्डिंग इट इन दिस इज अबाउट नाइनटी सेवन नाइनटी एट वी वर रिकॉर्डिंग आर फर्स्ट एल्बम and this was hill music studio where we were recording our album it was owned by a very fam- famous pakistani singer back in the day his name was bunny uh, and uh, he had a few hit songs and he had a state of the art studio at that mm-hmm. time and wahan pe hum apni recordings kar rahe the aur wo jo kya kehte hain equipment to unke paas sara tha lekin engineers nahi the us level ke so uh, bunny was very kind he you know he said i have a subscription to this magazine mm. it's a recording engineering magazine us zamane mein internet hota nahi tha accessible itna aasani se to wo magazines ki hard copies jo hai unka i don't read them why don't you just take them mm. and i started learning engineering from those magazines yeah, you know compression kya hoti hai mm. recording ki kya techniques hai kis tarah kya karna hai and that taught me a lot and we started getting better results in the studio and eventually by the end of the album we started mixing it ourselves because obviously i was acquiring the uh, the knowledge to jab wo final stages pe aayi aur wo hamari jo pehli album bani to humne kafi fairly decent sound achieve kar li jo hum cha rahe the still wasn't as good as what we wanted mm. where we i mean like we wanted it to be but it was fair and it was decent for for a first album to humne kaha chalo yaar ab ye karte hain फिर उसी जमाने में कंप्यूटर रेवोल्यूशन आ गई रिकॉर्डिंग के अंदर और यू नो कंप्यूटर्स आ गए कंप्यूटर्स पे रिकॉर्डिंग वाज अ फेयरली न्यू कॉन्सेप्ट बैक इन द डे और लोगों को समझ नहीं आई थी फिर हमने वो करना शुरू किया देन आई सेट अप माय ओन स्टूडियो बेस्ड ऑन अ कंप्यूटर अ होम स्टूडियो एंड आई स्टार्टेड प्रोडक्शन एंड रिकॉर्डिंग फॉर द बैंड एंड देन आई डिसाइडेड दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डू सो आई सेट अप माय ओन रिकॉर्डिंग स्टूडियो सो यू हैड दिस कनेक्शन विद म्यूजिक सिंस यू वर लाइक आई वाज अ चाइल्ड यस या Uh, and it, uh, it was it because of your family yes uh, so uh, how it started was that my dad and my uncle used to sing and jam together okay. my uncle used to play the keyboard and okay. my dad would sing with him and you know as kids we would listen to them <coughs> in the house yeah. and uh, that's where the inspiration came from and then i started uh, learning from my uncle he would you know tell me a few things mm. on the keyboard i started playing the keyboard i was a kid very uh, i think maybe 5 years old 6 years old or something 
and uh, that's where it all started so music became like a part ha- of my habit and you know no it became one. a part of me because uh, us waqt ye tha ke uh, agar aapke paas talent hai tabhi aap music baja sakte hain aur if you are kind of self taught because aap sun sun ke baja rahe hain jo bhi baja rahe hain to wo aapki uh, you know hearing develop ho jati hai jisko hum ear training kehte hain music ke andar yes. to aapka ear train ho jata hai aapko suron ka pata chal jata hai aapko wrong right ka pata chal jata hai to wo develop hote hote school mein i had a school band i used to play the keyboard in the school band and i composed my first song when i was in grade 4 Okay. <laughs> a national song and i performed for the school assembly and all that and you know my principal sent a uh, sent an appreciation letter to my parents and uh, that was very exciting because you know as a kid i was being encouraged and then my dad was very supportive my mom so was very supportive so you didn't had any like courses of music right no no i didn't take any so courses it, of music it is um, like scales is <laughs> e minor major dekhe ye jo cheeze hai na um, ye with time if you really into it yeah. you learn them yeah. so it's not like ये वही वाली बात है कि यू रियली डोंट नीड फॉर्मल एजुकेशन टू लर्न या एग्जैक्टली बिकॉज देर आर लॉट ऑफ म्यूजिशियंस हु डोंट नो दिस जिमी हेंड्रिक्स दुनिया के सबसे मशहूर गिटार प्लेयर सबसे आइकॉनिक गिटार प्लेयर उन्होंने भी जो है वो खुद ही ही वाज आल्सो सेल्फ टॉट प्रोबब्ली डिडंट नो म्यूजिक थ्योरी अ लॉट ऑफ म्यूजिशियंस डोंट नो म्यूजिक थ्योरी सो ये एक मिसकंसेप्शन है कि म्यूजिक थ्योरी अगर आपको नहीं आती तो आप म्यूजिशियन नहीं बन सकते प्लस मैंने एक और चीज देखी कि दुनिया में जितने भी बड़े आर्टिस्ट आप देख लें या पाकिस्तान में हों या बाहर वो कोई फॉर्मल एजुकेशन लेके इतने बड़े आर्टिस्ट नहीं बने दे ऑल यू नो डिपेंडेंट ऑन डिपेंडेंट ऑन देर नेचुरल एबिलिटी हमारे पास ऐसी कोई एजुकेशन सिस्टम है भी नहीं आई थिंक फॉर म्यूजिक हमारे यहाँ फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम अब नापा के आप कह सकते हैं कि नापा ने किया है या आर्ट्स काउंसिल कुछ कर रही है अब कंट्रीब्यूशन इन इन एजुकेशन म्यूजिक एजुकेशन बट पहले इतना कोई ज़्यादा नहीं था प्लस लाइक आई आल्सो रन अ म्यूजिक स्कूल माय वाइफ मैनेजेस इट एंड इन पाकिस्तान इन पाकिस्तान सो इट्स 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 फॉर किड्स बिकॉज वी वांट टू इनकलकेट दिस यू नो वी वांट टू स्टार्ट एंड एंड डिवेलप यंग म्यूजिक सो हमारे यहाँ बचपन से अगर आपको शौक भी है देर इज नो वे टू गो एंड लर्न एग्जैक्ट एंड पीपल डोंट इवन इनकरेज दैट काइंड ऑफ एक्टिविटी Exactly. Yeah, zaruri nahi ki I want to be something else, you know. I want to be an engineer or doctor. That basic, but we still live in that age. Yes. You know, ki paisa nahi milega, kya fayda? Ye misconception tha. Pehle ye logon ko ye lagta tha. Parents ko especially ye lagta tha ki ye misconception. I mean, I, I call it misconception because there's quite a bit of money in music if you really do it the right way. Uh, but uh, it is there is money in music. Of course, there is. There is. Yeah, unless so you're successful and you have a name in the market. So, so obviously, they came. for any business or anything to grow it's not like your regular uh, line of work jispe mm. aapko aapne aaj start kiya tha kuch thoda 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 wo karna isme thoda ye ki aapko successful hone ke liye time mm. lagega mm. but isme ek aur bada important factor hai ki aapka talent level kya hai aur plus uh, aapki kismat kitni hai ji kismat ka bahut bada role hai iske andar uh, humne dekha hai ki bahut sare artists jinki uh, singing ability bahut kam hogi uh, compared to a lot of others लेकिन वो बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं और जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं बहुत ज़्यादा अच्छा गाते हैं बहुत ज़्यादा अच्छा बजाते हैं वो पीछे रह जाते हैं तो उसमें आई थिंक द द थिंग इज लक एनी थिंग इज अ रिस्क एंड आप कोई भी काम करने जाएं इट्स अ रिस्क यू आर नॉट श्योर अबाउट टमोरो इन एनी लाइन वर्क कल किसने देखा और कल क्या होगा ये किसी को नहीं पता आपको लगता है कि आप सक्सेसफुल होंगे बट इवेंचुअली आप अगर कैलकुलेटेड टर्म में चलते हैं ना कि हम आज से पांच साल बाद में ये जॉब कर रही हूँ तो कुछ हो जाएगा नॉट एनी रेस्क एनी नो बट अगेन यू डोंट नो देखिए एक तो मैं थोड़ा सा नॉर्म से हट के सोचता हूँ एक तो आप प्लान जिंदगी गुजारते हैं कि जी पांच साल के बाद ये अचीव करना है दस साल के बाद ये अचीव करना है इतना पैसा बीस साल इतना इतना पैसा होना चाहिए ये होना चाहिए बट हम मटीरियली सोचते हैं हम स्पिरिचुअली नहीं सोचते और मेरे ख्याल में यहीं पे दिया जाता भी नहीं है दिया नहीं आपको एक सिस्टम में डाल दिया ना आपको हाँ। आपको कैद कर दिया बिल्कुल आपको ऐसी जगह कैद कर दिया कि आप सोच ही नहीं सकते उस तरह उस सोच को लाने के लिए आपको अपनी इन्वायरमेंट बदलनी पड़ेगी आपको अपनी थाट प्रोसेस बदलनी होगी और वो थाट प्रोसेस बदलने के लिए आपको बहुत जिद्दोजहद करनी पड़ेगी यू कान जस्ट के नॉट फाइट द नॉर्म्स सोशल नॉर्म्स एंड यू नो सोशल सेटिंग Uh, easily so mera khayal hai ki bahut bada uh, ek giant leap forward lena padta hai to mm. uh, you know become or do 
something different something unusual and be a fighter i so, wanted to learn uh, uh, guitar initially but i started i ended up in piano and you know i got that major minor scales and tone tone semi tone 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 and i tried learning it tone tone semi tone 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 is the formula to a major scale yeah <laughs> so, you know, I, it was like okay but like वो भूल जाता है इंसान मतलब एक नॉर्मल इंसान मैं बताऊं बट यू स्टिल रिमेंबर दिस एंड ये बड़ी सिंपल सी बात है अगर टोन टोन सेमी टोन 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 आई वाज गेटिंग एजुकेटेड बाय असन राई राइट एंड ही वांटेड टू टेस्ट मी अच्छा नहीं नहीं उन्होंने बहुत अच्छी आपको चीज सिखाई इसको हम मेजर स्केल का फार्मूला कहते हैं और मेजर स्केल एवरीथिंग इन म्यूजिक इज रिवॉल्व्स अराउंड द मेजर स्केल एंड यू नो व्हाट अंटिल एन एनालिस्ट आई वाज इन लाइक आई वाज इन जैबिस डूइंग माय फिल्म प्रोडक्शंस सो वी हैड दिस कोर्स ऑफ म्यूजिक प्रोडक्शंस सो अंडर एनलेस आई वॉज एंड इन दैट कोर्स मैं रैंडमली आई ब्लॉक इन किया मैंने बोला चलो कुछ नहीं है चलो ये कर लेते हैं एंड आई गॉट टू नो सो मच अबाउट म्यूजिक कि मुझे बिल्कुल कभी मैंने जिंदगी में ये चीज़ें नहीं समझी थी कि ये और सर वो लाइक गो लाइक बताओ ये कौन सा वो है एंड आई लाइक क्या कर रहे हैं क्या हो रहा है इट वॉज इट वुड गो लाइक दिस ऑन आर हेड्स मी एंड माई फ्रेंड लाइक अभी बस कुछ भी कर रहे हैं नहीं समझ आ रहा क्या हो रहा है क्या हाँ बस मगर एज ए फिल्म मेकर अगर yeah. आपको साउंड और म्यूजिक की समझ yeah, आ जाए exactly. तो वो आपकी फिल्म मेकिंग को यस कंप्लीट करती है यू नो कंप्लीट करती इट इज सेड एंड आई बिलीव इन इट कि अगर विजुअल कितने भी अच्छे हो अगर म्यूजिक बुरा हो साउंड अच्छी या बिल्कुल क्योंकि साउंड मेक्स इट मेक्स एवरीथिंग हां साउंड इज एवरीथिंग या सो सो बेसिकली आई एम कमिंग बैक टू व्हाट योर इंट्रोडक्शन कि आप मैंने किस तरह इतनी mm. सारी चीजों में मैं कैसे चला गया सो so, मैं बेसिकली प्रोडक्शंस कर रहा था देन mm. जब हमारे बैंड के म्यूजिक वीडियोस बन रहे थे तो देयर केम अनदर रोड ब्लॉक वे आई फेल्ट कि यार ये म्यूजिक वीडियोस वैसे नहीं बन रहे जैसे हमारे बनने चाहिए सो आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट visuals and video production okay. kaise hogi better video production kis tarah hoga so over a period of years working with different directors different dops and what not us zamane mein zara primitive tha sara kuch zara basic sa hota tha cameras itni easily available nahi the mehenge the but technology dslrs ke sath sasti hona shuru ho gayi so i started getting to dslrs and you know lenses and what not so i started learning about video production and uh, i started making music videos for the band myself Okay. And that's where I felt that yeah, ये तो you know this is such a it was very inspiring कि जब आप एक turn की चीज करते हैं ना कि आपने music भी बनाई उसकी sound भी create की उसको mix भी किया फिर जब उसकी visual depiction भी आपने उसकी visual form भी create की तो फिर मुझे ये feel हुआ कि यार I think I should focus on you know doing more visual work. I started getting into doing documentaries. Okay. I did a few documentaries. I did a few commercials. Uh, for clients and that's you know i got commercials to do and eventually mujhe laga ki yaar this is something that i'm really good at too and i thought that i must make a film and uh, that's how karma happened that's how karma happened and i was doing my research and i got to know that it was inspired by quentin tarantino it was very much inspired by so quentin the style the thriller the style of film making was very very much inspired yeah. by quentin tarantino a uh, reason being ke i've been his you know yeah. die hard fan. fan for a long time not just me but the uh, writer of the film my uh, partner for what he's also a huge tarantino fan okay. guy ritchie tarantino so all these were our inspiration for karma so that style uh, violence was part of that yes because that's part of and and like the when, non linear narrative yeah so ek to hota na ki aapki film ek standard hmm. timeline chal rahi hai और सीधा सीधा फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश एक स्टोरी हमारी स्टोरी जो है बैक एंड फोर्थ हो रही है लेटली अभी एक मैं जियो का एक एक ड्रामा चल रहा था उन्होंने एग्जैक्टली वही चीज हमारी कॉपी की हुई है इट्स आल्सो अ कार किडनैपिंग थिंग एंड आई वाज यू नो इट्स गुड दैट दे आर ट्राइंग टू अडॉप्ट दीस थिंग्स एंड हमारी फिल्म से अगर इंस्पायर होकर उसने कोई इस तरह का ड्रामा बनाया है उन्होंने तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग बिकॉज़ सो व्हाट डू यू थिंक दैट यू नो आवर ऑडियंस इन पाकिस्तानी ऑडियंस अंडरस्टैंड द कांसेप्ट ऑफ द टारेंटिनो स्टाइल वॉयलेंस यू नो दैट या देखिए कि वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड लगा देंगे अगर उर्दू में तो हमारा कोई देखेगा बट आई डोंट लाइक आई वाज मेजमराइज्ड बाय द एक्शन यू नो द लास्ट सीन इन द पूल साइड वाला जो नहीं था वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड में जी जी बिल्कुल इट वाज लाइक माय फेवरेट सीन ऑफ दैट मूवी अब मैं आपको एक बात बताऊं वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड तो बहुत आगे की फिल्म है टारंटिनो की हम तो किल बिल के जमाने से देख रहे हैं पल्प फिक्शन पल्प फिक्शन से देख रहे हैं किल बिल देख रहे हैं पल्प फिक्शन देख रहे हैं तो हमारे दिमाग में पल्प फिक्शन थी जब हम ये फिल्म रेजरवॉय डॉग्स आप अगर रेजरवॉय डॉग्स देखें वो बहुत सिमिलर है हमारी फिल्म से इन द सेंस दैट जिस तरह की उसके अंदर 
टाइम लाइन बैक एंड फोर्थ हो रही है और जो चीज़ें हो रही हैं तो हम हम उस तरह की एक स्टाइल में मूवी कर रहे थे प्लस अगर आप टैरटीनों का भी वो देखें ना फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश इस करियर तो वो पहले बहुत कम बजट की फिल्म्स बना बनाना शुरू की उन्होंने उसके बाद यू नो ही गॉट बिगर ब्रेक्स उस फिल्म्स बिकेम बिग एंड देन ही गॉट गॉट टू डू बिगर प्रोडक्शन तो ही इज़ ऑल्सो हैड अ वेरी हम्बल स्टार्ट तो पॉइंट हमारा भी यही था कि यार वी वॉन्ट मेक अ रेवोल्यूशनरी फिल्म हमारा जो कन्वेंशनल सिनेमा है वो वही कर रहा है बॉलीवुड की एक बी ग्रेड कॉपी सो वी डेंट वॉन्ट डू दैट फी एम मेकिंग अ फिल्म मेक अ फिल्म दैट वी वुड बी प्राउड ऑफ एंड यू वुड लाइक टू वॉच इट आर सेल्स बट यू डोंट थिंक हमारे ऑडियंस एक्सेप्ट करती है उसका देखिए ऑडियंस हर चीज़ एक्सेप्ट करती है बात सिर्फ ये है कि ऑडियंस ने ऑडियंस तक आपने चीज़ पहुँचाई कैसे मैं तो इस चीज़ में बिलीव करता हूँ आप हम पता नहीं क्यों अपनी ऑडियंसेस को बहुत वो समझते हैं कम नहीं हमारी ऑडियंस ही तो देखती है ना कॉन्टेंट टीन कॉन्टेंट टैरेंटीनो या आई एम सो सॉरी सर सो लाइक उनके फैंस हमारे यहाँ भी भरे हुए हम भी तो हैं टैरेंटीनो हमारी ऑडियंसेस जो है ना देखें Uh, अगर मार्वल देख रही हैं यस एग्जैक्टली अगर वो फुल हाउस जा रही हैं फिल्में तो देयर्स देयर्स अ यू नो मार्केट फॉर दिस काइंड ऑफ या अभी वेस एंडरसन की आप देखें थी रील्स बन गया मतलब फैंस होंगे ना हां वेस एंडरसन इज ग्रैंड बुटा पे देखी होगी ना किसी ने हां बिल्कुल एग्जैक्टली सो सो द थिंग इज के अगर हम ये समझ के बैठ जाएं कि जी हमारी ऑडियंसेस तो बहुत ही बकवास ऑडियंस है इसको तो पसंद ही नहीं आता कुछ तो ऐसा नहीं है Uh, अच्छी चीज़ अगर आप बनाएंगे hmm. तो वो लोगों को पसंद आएगी वो देखने ज़रूर जाएंगे प्लस एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है फिल्म्स के अंदर uh, आप चूंकि फिल्म पढ़ी हुई आपको आइडिया होगा कि फिल्म की मार्केटिंग इज़ आल्सो अ बिग थिंग अगर फिल्म अच्छी तरह मार्केट होगी तो लोगों तक वो पहुँचेगी आज के ज़माने में एक जो मेजर प्रॉब्लम है ना uh, वो कॉन्टेंट की मार्केटिंग ठीक नहीं हो पाती बिकॉज ऑबियसली लोग कॉन्टेंट बनाने में अपना बजट खर्च करते हैं उनके पास वो बजट्स नहीं होते या वो चीज़ें नहीं होती जिस पे वो कंटेंट को मार्केट उस तरह से कर सकें जिस तरह से वो मार्केट होना चाहिए और जो चीज़ें अच्छी तरह से मार्केट होती हैं उनका रिजल्ट फिर बेहतर होता है सो दैट्स आल्सो यू नो अ पार्ट ऑफ इट आई थिंक मार्केटिंग आप देखें अभी बॉलीवुड की बहुत सारी फिल्में आई हैं विच यू एंड आई वुड वॉन्ट वॉच हम वी कैन बेरली वॉच दम फॉर फिफ्टीन मिनट्स मगर वो देर एवरी वेयर बिकॉज दे हैव अ ह्यूज pull yeah. and they they have a huge marketing okay nikle like i wouldn't say ki unki koi film hai like agar 100 mein se 70 off hai bahut like you wouldn't want to watch it but they are everywhere they are everywhere people are because they they it. know how to market films dekhiye ye to aapko unko daad deni padegi un <laughs> unki hmm. marketing ko ke chahe jis tarah bhi kare negative market ho positive market ho abhi shahrukh khan ki film people were not thinking ki ye itni popular hogi pathan jo hai yes. but it you know set a record and honestly i couldn't get past 15 minutes same, of that film same so i'm sorry but yeah ha uh-huh. i mean uh, maybe i i don't have the right uh, taste for that kind of yeah, same. Uh, or maybe my uh, taste in movies is different or maybe it's something wo, that we were watching like since 10 years we are watching the same storyline main or... main ye nahi kahunga ki uh, film hmm. buri hai kyunki hmm. main kisi ke art ko bura kehne ko believe nahi karta magar main ye zarur keh sakta hu ki shayad main mera taste wo nahi hai us movie ka lekin jitna business kiya utne itne logon ka taste hai kya ab dekhiye uh, to to the contrary agar aap dekhe बहुत सारी तमिल फिल्में जो अभी बहुत बड़ी बड़ी फिल्में हुई आर 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 हुई और एक और अभी पुष्पा Uh, और एक आई थिंक आर 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 मैंने भी लेटली देखी थी और आई फेल द स्टोरी टाइम वॉज रेडी गुड द प्रोडक्शन वॉज सुपर एंड यू नो इट वॉज अज प्रोडक्शन एंड आई फेल दैट उसी का गाना है जिसको अभी ऑस्कर भी मिला yes. तो नाटो नाटो तो आई थिंक दैट वॉज अ ब्रिलियंट ब्रिलियंटली डन फिल्म ऑल दो उसमें वो ऑब्वियसली वो जो एक्शन आप देखते हैं बहुत ही ज़्यादा अनबिलीवेबल चीजें हो रही होती हैं। चीजें वो मार्वल की मार्केट में भी तो वो मार्वल में भी है वो फास्ट की सीरीज में yes, भी है exactly. सब कुछ हो रहा है तो आई थिंक वो वो हम लोगों बहुत... ने पता है एक्सेप्ट क्यों नहीं किया क्योंकि वो हम लोग है ना हाँ. हम लोगों ने बाहर के लोगों को तो एक्सेप्ट कर लिया डूइंग दैट दैट फिक्शन एंड एवरीथिंग बट हम अपने लोगों से एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो हम भी हमारा पार्ट है ना एक तरह हाँ, तरीके का सो so, वो uh, हमें लगता है कि यार अच्छा नहीं है तो रियलिस्टिक नहीं है क्या बट देन अगेन मे बी 
पीपल लाइक टू वॉच दैट कैंड स्टाफ तो ये तो एक ऑन गोइंग एक्सप्लोरेशन है और अगर हमारे लोग मैं इस चीज़ को नहीं मानता कि हमारी ऑडियंसेज जो हैं वो एक्सेप्ट नहीं करती ऑडियंस हर वो चीज़ एक्सेप्ट करती है जो उनको तरीके से उनको दिखाई जाए और आर्ट के अंदर एक बेहतर आर्ट का पर्पज़ ही यही है कि अगर अच्छा आर्ट हो और अच्छी चीज़ क्रिएट हो तो उसको एक्नोलेज किया जाए और उसको आगे तक लाया जाए प्रॉब्लम यह है कि ऑबियसली यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज हैं पीपल वांट टू होल्ड यू बैक पीपल डोंट वांट टू सपोर्ट यू पूरी इंडस्ट्री जो है ना वो uh, इतनी छोटी सी इंडस्ट्री है और वो फिर भी एक दूसरे से कम्पीट करते हैं एक दूसरे की सक्सेस uh, में खुश नहीं होते दैट इज़ अ बिगर प्रॉब्लम देन मेकिंग कॉन्टेंट सो आई थिंक ऑप्टमिस्टिक अप्रोच के साथ और पॉजिटिव रह के अगर लोग एक दूसरे को सपोर्ट करें पाकिस्तान हैज़ अ लॉड ऑफ पोटेंशियल एंड अ लॉड ऑफ यू नो क्रिएटिव पीपल जो अच्छा काम कर सकते हैं मौला जट वैड गुड पी आर डूंग मौला जट की पी आर मैं नहीं कह सकता लेकिन मौला जट Uh, as a product in itself was superb. Yeah, but like product से पहले भी PR भी तो आपने जैसे आपने बोला मार्केट. Actually मैं आपको एक बात बताऊँ. Mola Jet का एक बहुत बड़ा plus point क्या hmm. था कि they had the best, the most famous cast in Pakistan. Yeah, this is what I am talking about. कि I think आधे से ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो same कुछ एक standard faces हैं. उन पे चलती हैं कि आपको पता है कि अगर ये नहीं, नहीं देखें एक स्टार की पुल फैक्टर तो होगी वो हमेशा होता है वो सिर्फ पाक, पाकिस्तान में नहीं होता वो दुनिया हाँ, में सलमान खान शाहरुख खान खान शाहरुख खान को देख लें आप या आप टॉम क्रूज को देख लें आप दुनिया में देखें अब आप देखें मैवरिक जो आई अभी उसने जो इतना बिजनेस किया मैं अभी टॉम क्रूज का वो इंटरव्यू देख रहा था वेरी इंटरेस्टिंग टू नो दैट ही हेल्प बैक ऑन द रिलीज उसको ऑफर थी कि आप डिजिटली इसको रिलीज कर दें उसने कहा नहीं दिस इज़ अ फिल्म दर आई मेड फॉर सिनेमा इट्स गोन गो ऑन सिनेमा और उसने उसको रोका फिल्म को और वो जब सिनेमा में आई तो उसने कमाल कर दिया लाइक वाइज आई थिंक मोला जट वॉज जस्ट आई सॉ द फिल्म माई सेल्फ एंड आई फेल इट वॉज ब्रिलियंटली डन फॉर अ पंजाबी मूवी टू बी डन इन अ वेरी मुझे तो लग रहा था कि आप जैसे आपने वो रसल क्रो की बड़ी मशहूर फिल्म है वॉर मूवी कैन ऑफ फॉरगेटिंग द नेम शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो रहा है मुझे लेकिन ग्लैडिएटर ओके वो बिल्कुल ग्लैडिएटर टाइप वाइब थी उसकी और उसी तरह की यू नो प्रोडक्शन थी अब फिर मुझे बड़ा उसमें टैमिल सिनेमा का भी वो एक टॉलीवुड का भी एक नज़र आया कि वो उस तरह की कुछ चीज़ें उसमें हैं so it was a very western treatment given to a desi folk hmm. story yes. jo bahut mashhoor hamare yahan ki film hai mola jat it was already, a franchise right ha nahi franchise thi wo us zamane ki mashhoor hmm. tareen film hai franchise to nahi thi lekin mola jat franchise matlab ek naam carry forward hua mujhe ye yaad hai wo bahut bada naam carry forward hua ye yaad hai when i was a kid log ye mola jat ke dialogues bachpan mein maine sune log aise hi bolte the ye dialogues bade jo hai na bade aise hi mazak mein Uh, वो डायलॉग मौलिया और नहीं मौलिया तो ये अभी नया उसमें अच्छा। है उसमें uh, बहुत मशहूर डायलॉग्स हैं उस फिल्म के कुछ नवा आया है सोडिया हाँ, जैसे नवा आया है सोडिया हर कोई बोलता था हाँ, नवा आया हाँ, सोडिया मैंने आप आप वर्क प्लेस पर जाए वो कोई को नया बंदा आया तो उसको वो काम सही नहीं किया तो बोल रहे नवा यू नो एवरीबडी वुड यूज दैट डायलॉग सो दैट मूवी ऑलरेडी है पीपल so everybody loved that movie yeah. from back in the day and a, uh, it, this was kind of a reincarnation or a remake mm. of that so and in a much bigger way so it it was bound to succeed uh, or uske andar sare wo cheeze thi ingredients the jo ki ek achhi successful film mein hone chahiye great actors uh, with a lot of following you know superstars uh great direction hmm. great production i think uh, the director did a great job on the because I, i believe he was also the cinematographer of the movie so he's done a bilal, great, was, bilal was also uh, the 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 cinematographer, cinematographer. Wow. so he's done a brilliant job brilliant. all in all uh we were uh, hmm. we they also dubbed a few of the scenes at our studio uh, uh in 2017 एंड uh, उस वक्त कुछ रशेज मैंने देखे थे इस फिल्म के एंड आई फेल्ट एट इट उसी वक्त एक फीलिंग आ रही थी कि दिस वॉज गन बिग फिल्म फॉर पाकिस्तान एंड इट्स ग्रेट अगर इस तरह की फिल्में और आएंगी तो हमारी इंडस्ट्री जो है वो uh, आगे बढ़ेगी 
Not yes, even in absolutely. Pakistan. It did a, uh, uh, you know, it was a phenomenal success. And I think hats off to their team and they've done a brilliant job. So uh, we have to give credit where it's due. Yeah, so, definitely. So, why don't you make films like films? Look, this film was very expensive. It was a big risk they had taken. And it was successful. It was a very good thing. Now, there was another film that couldn't be successful. Which was again a, a, quite a, a big production in which Vaseem Akram was. Yes. Oh, sorry, I think. Money back guarantee. But that business, that scale wasn't possible. I wish it was also good. But unfortunately, it was... उस स्केल पे बिजनेस नहीं कर सकते। हाँ लाइक इसमें भी वही स्टार। तो यही मैं आपको कह रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि हर दफा स्टार्स अपना काम करें। अच्छा। ये बहुत बड़ा एग्जांपल है। मैंने इस मूवी का इसलिए मेंशन किया आप कि आप ये कह रहे थे कि स्टार ड्रिवन नहीं, सिर्फ स्टार ड्रिवन नहीं। कंटेंट में भ लेकिन अटेंशन मिलने के बाद स्टार्स के बाद अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी नहीं है फिल्म अच्छी नहीं है स्टोरी अच्छी नहीं है तो फिर आप उसको कैसे आगे लेके जाएंगे सो दैट्स द थिंग कंपैरेटिवली अगर मैं अपनी फिल्म की बात करूं वो एक बहुत स्मॉलर स्केल की फिल्म थी आर कास्ट वाज यू नो रिलेटिवली नॉट एज बिग एज यू नो दीस मूवीज बट वी वर ट्राइंग टू डू समथिंग डिफरेंट वी रियली डिडंट केयर अबाउट हाउ हाउ गुड इट विल गो और द द the fame of the yeah you know, the box office the box know. office was not our yeah. it was in a way everybody wants their film to be yeah. a, a, a box office hit but our objective was to actually do something great and different and we were able to pull that off and our actors did a phenomenal job I Definitely, think उन्होंने बहुत अच्छी job की and इसीलिए our film got signed to an international distributor and they are now taking it and they've already released it in the US and globally was wow. promote kar it's a company based in Hollywood that's distributing the film so the work speaks for itself yeah definitely so I think that is how things go so are you into make more to make any another feature film or absolutely you? so this was just a start mm -hmm. uh, we're looking into doing more series and more uh, productions uh, so my idea is that now that I'm going to go to the direction और इस मूवी का साउंड भी मैंने खुद किया यानी म्यूजिक स्कोर भी मैंने किया इसकी सारी साउंड भी इसकी सिंक साउंड थी ज़्यादातर सो यू नो वी डेन डू अ लॉट ऑफ एडीआर सिंक साउंड रिकॉर्ड किया उसको क्लीन करना ये करना तो ऑन द लोकेशन साउंड लोकेशन ऑन लोकेशन साउंड इट वाज ऑल मोस्टली ऑन लोकेशन सा� ज़्यादातर पाकिस्तानी फिल्म में तो ADR ही करते हैं। They record dialogue later। मैं तो उसको। Because they don't have a sound director, right? ADR is additional dialogue recording। But यहाँ तो total dialogue recording होती है। उसको TDR कहना चाहिए। ADR की जगह। क्योंकि ADR का मकसद ये है ये जो term internationally use होता है कि आपका sync sound जहाँ जहाँ खराब है वहाँ वहाँ पे अपने additional dialogue record कर लिया मगर यहाँ पे वो पूरा ही dialogue record होता है उससे expression खत्म हो जाता है वो बहुत Bollywood में भी ये बड़ी norm है वो films dub करते हैं मुझे लगता है कि वो एक गलत approach है shoot करते हुए वो impression निकल जाता है उसके बाद ये आप जितना भी देखते तो वो 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 सिंक करते हुए वो बात आती नहीं है कभी भी नहीं आती बहुत तेल सा लगता है क्योंकि आप कुछ मूवीज मैंने भी देखी बहुत आप देखो तो आप बोलते हो कि I don't talk about कोई पाकिस्तानी भी एक recently मैंने मैंने बहुत टाइम बाद देखी थी जैसे वो पता नहीं कोई शॉर्ट फिल्म थी उन और बिल्कुल साउंड ऐसा पेला � और आपकी साउंड एक्सप्रेशन आपका मर गया डायलॉग का तो आपकी आधी फिल्म तो मेरे ख्याल में वहीं बैठ जाती है तो या तो आप बहुत मेहनत करें डायलॉग डबिंग के वक्त एक्सप्रेशन सही निकालें सारा कुछ करें सो ये एक बड़ा आई थिंक एक आर्ट फॉर्म है और इसको करने के लिए बड़ी आपको यू नो यू हैव ट you were part of Coke Studio? I was part of Coke Studio in 2016, I believe. Yes, season okay. 9. Okay. Uh, I did just one season because uh, Strings was producing it. Mm -hmm. And uh, uh, Strings has a history with me. I have played with them. Uh, back in 2002, I was you know, touring with them uh, as their guitar player. So then Faisal had asked me, uh, we need a guitar player for this season. Would you be interested? We just need to do, we need you to guest on one or two songs. Mm -hmm. So I said, okay, not a problem because I've known him for ages and you know, they're great people to work with, they're amazing guys. I went to one song for two songs and I ended up doing 15 songs because you know, every song has a requirement to do this, to do this, to do this, to do this. 
एंड दैट्स हाउ यू नो कोक स्टूडियो हैपन्ड तो बस वो आफरीन आफरीन और ये वो सारे एंड देन ऑबियसली शुजा हैदर वॉज देयर ही इज ऑल्सो वेरी डियर ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइंड सो यू नो आई प्लेड ऑन हिज सॉन्ग्स एंड यू नो ऑल दी अदर प्रोड्यूसर्स वो देर सो इट जस्ट Uh, kept happening and <laughs> well, uh, I was just there for a few songs. It ended up being 15 songs, so that was uh, good fun. So we were talking about Coke Studio Six. Ha! Huh, that's a that's a <laughs> yeah. different story. Uh, Coke Studio Six was actually my like uh, program pilot. Tha jo maine India ja ke shoot kiya tha. That was the concept mm. that I had developed in 2012. where a producer goes out to you know different studios in the world gets you know renowned mm. artists together to make songs and phir uh, wo composition pe contribute karte hain wo sara kuch uh, aur maine uska pilot shoot kiya tha kuch mahine baad maine wo pilot kuch logon ko present kiya aur you know we were about to strike a deal for the uh, sponsorship of that program and to, to produce it uh, i f- later find out that uh, coke studio 6 was exactly the same thing सो तकरीबन सात महीने बाद मैंने कोक स्टूडियो का प्रोमो जब देखा तो इट वॉज यू नो दिमिलैरिटी वॉज जस्ट अनबिलीवेबल आई जस्ट कॉन्सिडेंस तो मुझे ये लग रहा था कि यार ये आइडिया ऐसे तो नहीं हो सकता कि उन्होंने अपना पूरा कॉन्सेप्ट क्यों चेंज कर दिया देर कॉन्सेप्ट वॉज समथिंग सो दे चेंज डेट एंड आई फॉर द लॉ सूट अगेंस्ट दम Uh, and uh, that's still ongoing uh, like all lawsuits in pakistan <laughs> <Yeah>. <laughs> so uh, you know, that was a big blow to us because humne ek itni badi cheez ki thi aur humne bahut bade bade artists ke sath you know uh, agreements kar liye the ki wo uska part banenge us show ka and uh, unfortunately a situation ho gayi and then uh, the lawsuits still going on and uh, we feel that uh, you know they stole our concept and this is so uh, weird that you know i am even kya aapke paas koi idea ho na even film ka ya kisi bhi cheez ka short hmm. story narrative kuch bhi you cannot narrate it to anybody because in this area we are scared to share our stories our ideas right kya aapko nahi pata ki aapka ab jaise for example i'll tell you ke one of my friends is a very good writer and he narrates a story to a director who's working at like i dreams and everything cut kar dena ye naam sahi hai to एंड ही वेंट टू देंट देर उसने नरेट किया स्टोरी बताई अगले दिन स्टोरी कुछ अर्दे बाद रमजान में हम देख रहे हैं वो फिल्म लाइक यू नो आप स्टूडेंट का एक यू नो यू डोंट अंडरस्टैंड दैट इट टेक्स अ लॉट टू राइट एंड नरेटिव इट्स नॉट देखिए अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ थोड़ी एथिक्स की कमी है बिल्कुल और बहुत ज़्यादा मिडियोकर लोग अगर एक जगह पर होंगे और हमारी इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा डिलेमा है कि मिडियोकर लोग बहुत ज़्यादा हैं अच्छा उनके पास चूंकि ना क्रिएटिविटी है ना टैलेंट है तो वो इधर उधर से चीजें लेके चलो लेके अपना मिक्स करते हैं पावर है ना उनके पास पावर और पैसा क्योंकि वो एक जगह पे बैठे हुए हैं अब वो कर रहे हैं आई मीन देखें ये एक अनफॉर्चुनेट बात है कि आपके दोस्त के साथ जिस तरह हुआ इस ये एक बड़ी नॉर्म है हमारी इंडस्ट्री के अंदर के इस तरह की चीजें हो जाती हैं और लोग बस उनको मौका चाहिए कि कोई चीज उनको मिल जाए क्रिएटिव और वो उसको बना दे किसी तरह से बट ये आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा सिस्टम बिकॉज हर चीज जो एक आप समझ दें कि हमारी ये डेवलपमेंट फेज है इंडस्ट्री की तो जब बेहतर लोग आ जाएंगे पढ़ लिख के आहिस्ता आहिस्ता और इंडस्ट्री में चेंज आना शुरू होगा जब पढ़े लिखे लोग आगे आएंगे नए लोग आगे आएंगे तो ये पुराना कॉन्सेप्ट और पुराना तरीका काम करने का खत्म हो जाएगा लेकिन कुछ आई थिंक कुछ जगहें हैं जिसमें अब नए बच्चे नहीं घुस सकते एक तो हमारे नेरेटिव को वेलकम नहीं किया जाता अब होता है कि जैसे आप जैसे आपकी स्टोरी है कॉन्टेंट टैरेंटिनो बेस्ड या कुछ भी इस तरह की ये इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट लेके आप किसी भी प्रोडक्शन हाउस में जाए जो बेसिक स्टोरीज बना रहे हैं दे वुडेंट एक्सेप्ट इट नहीं जैसे हमारा प्रोडक्शन हाउस है वे वेरी ओपन टू ग्रेट आइडियाज ओके आई हैव नॉट रिसीव्ड एनी ग्रेट आइडियाज येट आई एम रेफरिंग माय फ्रेंड्स टू यू यस आई एम या सो सो इफ देयर इज समबडी हु हैज समथिंग ग्रेट दैट आई आई मीन दैट वी कैन प्रोड्यूस तो वी वुड बी मोर देन यू नो ग्लैड टू वर्क ऑन इट बट इट हैज टू बी समथिंग वर्थ वाइल अब हमारा तो ये है कि हम स्टोरीज इंटरनली डेवलप करते हैं अपनी कॉन्सेप्ट इंटरनली डेवलप करते हैं अभी भी हमने बड़े इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स बनाए हुए हैं जिन पे हम काम कर रहे हैं और जिन पे चीज़ें चल रही है सो द आइडिया इज के वी आर नॉट योर रन ऑफ द मिल प्रोडक्शन फैसिलिटी 
we don't uh, we're not because we don't work for tv hum yeah. hum tv ke liye kaam nahi kar rahe uh, to hamari jo approach to uh, content hai wo bahut alag hai uh, because hum content isliye bana rahe hain ki we want to make great content uh, that is our uh, mm-hmm. you know philosophy mm-hmm. company philosophy uh, and that's how we sort of want to move forward to and i personally don't want to make content which is you know your conventional mm-hmm. wo to har koi kar raha hai drama mm-hmm. har koi bana rahe hain और बहुत अच्छे अच्छे भी बना रहे हैं ऐसी बात नहीं है बहुत अच्छे ड्रामास बन रहे हैं पाकिस्तान में सो so, एक चीज़ जो हो रही है उसके अंदर मुझे लगता है कि हम हमें कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है उस तरफ जाने का वी वॉन्ट यू नो फॉलो डिफरेंट पाथ लेकिन हमारे यहाँ ऐसे कोई प्लेटफॉर्म क्यों नहीं है यंगस्टर्स के वो आके अपना देखिए प्लेटफॉर्म्स के बड़े लोगों को कंप्लेन होती हैं और ये ये इशू तो रहेगा मेरा ख्याल है बिकॉज कोई भी प्लेटफॉर्म डिवेलप करने के लिए लॉर्ड ऑफ you know uh, effort is required a lot of money is required humne ek music program shuru kiya tha uh, acoustic station ke naam se okay and humne uh, uska ek season kiya tha and we uh, gave uh, opportunities to all deserving artists jinko hum jante the aur un sab ke acoustic gaane hum record karke mm. produce karke uske puri live performance mm. video hum karte the usme we had some great musicians who mm. played on those songs aur mm. kisi bhi musician ne usme humse koi charge nahi kiya this was mm. a most of the musicians worked pro bono in that first season for us okay. uh because the idea was ki we were not looking at making money from that or getting it sponsored we were trying to create a platform uske second season ke liye we got 4000 additions hmm. from you know very talented uh artists hmm. uh, but unfortunately my studio got uh, destroyed in the flooding in 2017 to wo hum phir pursue nahi kar sake usko uh lekin ab hopefully we are going to resume it because uh, i'm hoping to relaunch my studio this year uh and then we will start that program again so platforms create karne ke liye thodi effort zyada lagani padti hai we are also trying to contribute and create platforms but thodi dearth zarur hai aur har kisi ko nahi milti opportunity so i think you're right there but um ऑबियसली स्ट्रगल तो आपको करनी पड़ेगी और जहाँ आपको मौका मिले वहाँ आप कोशिश करें कि आपको एक रास्ता मिले और आप अपनी प्रसू कर सकें जो भी आप क्रिएटिव फील्ड में करना चाह रहे हैं studios uh in basements and everything and all of the people that i know personally even samir beg was my class fellow he Achha. told me that uska bhi bura haal ho gaya uske yeah. studio ka bhi yeah. nobody talks about this you know artist ka ek you know it is a very second place for you guys you know ki yeah. aap log wahan music bana rahe hain jam kar rahe hain kuch bhi nahi kare baithe hain bhi hain to you know you it's a safe space for you guys the artist ke liye kitna important hota hai wo uska studio बेसिकली देखें मेरा स्टूडियो बहुत सालों तक बेसमेंट में नहीं था बट 2017 में मैंने ये डेवलप किया था दिस इज़ अ रियली हाई एंड फैसिलिटी इट वाज डिज़ाइंड बाय एन अमेरिकन स्टूडियो डिज़ाइनर जॉन ब्रांड ही इज़ अ ब्रिलियंट स्टूडियो डिज़ाइनर एंड ही डिज़ाइन द स्टूडियो फैसिलिटी एंड इट वॉज अ ग्रेट फैसिलिटी टू वर्क एट तो इन थिंग्स वे आर लुकिंग फॉर टू दैट बट आपका बिल्कुल सही पॉइंट है कि Uh, एक जगह जहां आप दिन रात काम करते हो जहां आपका बहुत ज़्यादा वक्त गुजरता हो अगर वो जगह चली जाए तो बहुत मुश्किल होती है आपको वापस से uh, मुझे भी अब दो साल हो रहे हैं आउट ऑफ दैट स्टूडियो स्पेस आउट ऑफ दैट कम्फर्ट जो हाँ क्रिएटिव ब्लॉग भी फील होता है बिल्कुल होता है बिकॉज आप एक इन्वायरमेंट से दूसरे इन्वायरमेंट में आते हैं एक टेम्प्रेरी इन्वायरमेंट में आते हैं तो आपकी ऑब्वियसली क्रिएटिविटी इफेक्ट होती है आपकी परफॉर्मेंस इफेक्ट होती है बट देन दैट्स द फाइट राइट यू यू इफ यूर अ फाइटर यू बारो Yeah. You know, fight and you got to make your way. And uh, we've been able to do that. Luckily, uh, my entire team has been working and you know producing stuff and doing stuff uh, in a temporary location. And now we're moving back to our studio soon, inshallah. Okay. So I mean, things have been great. Thank you so much. It was a pleasure. Kashan sir for coming. Thank, thank you. Thank you for inviting me. Have you? Thank you so much. And looking forward to work with you in future as well. Inshallah. Inshallah. inshallah for sure. Thank you.